大家好，我是 Miss Ako， 我现在来到了涩谷车站的唐吉诃德。那说到唐吉诃德呢，这一间是台湾人来日本的时候很喜欢逛的商店之一。虽然现在台湾也有两间的唐吉诃德分店，只是说呢，日本卖的东西相信跟台湾的分店卖的东西也完全不一样。那今天呢，就是要带大家来逛我背后的这一间唐吉诃德，看看现在日本流行什么，都在卖什么东西。那记得影片要看到最后，因为我们要送给大家唐吉诃德的优惠券哦。的一楼，唐吉诃德的一楼呢，主要是卖他们现在的促销商品，还有一些什么特价商品。那还有像现在，因为万圣节快要到了嘛，所以可以看到这一区一整区都是卖呃万圣节相关的服装 ，cosplay 的服装，还有一些道具。那我们赶快来逛一下，看里面有卖什么东西吧。你看这边，像是这个，它就有卖这一种吸血鬼的服装，还有这个僵尸的啊，南瓜头套，<笑>好大哦！哎、欸，你看它这边除了刚刚的那个吸血鬼装以外，这里还有这种女仆装哎，还有小护士装、女警装，哇，这种连不是万圣节的服装，就全部这边都有在卖。所以如果你真的是想要参加一些角色扮演的话，这边全部的服装都有。古车站最有名的，它就是有一个八宫像嘛。结果没想到唐吉诃德里面也有这样一尊八宫像哎，而且最可爱的是，还有东平跟八宫像联合的玩偶哎，超可爱的、啊。因为最近日本进入秋季了，像是今天东京天气就只有十几度而已，一下子变超冷，所以现在就可以看到唐吉诃德里面摆了很多暖暖包。然后我刚刚发现呢、啊。它这个台湾人很爱买的蒸汽眼罩，它出了新版本呢。你看这个包装完全跟以前的都不太一样，柚子的香味，还有薰衣草的香味。大家之后来日本的话，要记得包装变得不太一样咯。我又发现一个新商品，这一区是最近三得利它新出的水果酒，就有点像是跟火龙柚一样的那种浓度不会很高的水果酒。重点是它整个包装都看起来很成熟哎，全天的包装从来没有看过，我觉得很有一种大人成熟的感觉，而且它有出很多口味，像这个是黑醋栗跟葡萄的口味，还有柠檬蜂蜜口味啦，或者是桃子红茶，哎，桃子红茶感觉也很好喝，第一次看到有水果酒里面加红茶的。这一区超酷的哎，唐吉诃德这一区是主要在卖荧光棒，然后它最贴心的是，它这里还有一个板啊，就上面写着几月几号，日本有哪一些偶像在进行公演，然后甚至连他们每一个团体的成员名字，还有成员的应援颜色，这边全部都有写的超清楚的，超专业的哎。我们现在来到了唐吉诃德的地下一楼。那它这一间分店的特色呢，除了就是有卖很多像那个泡面、零食、糖果之外呢，这里一楼就是一个生鲜超市，有卖一些生肉、酒类，还有蔬菜、水果。所以你真的是可以把它当做是一般你家里的生鲜超市在逛哎，我觉得超赞的。而且重点是，这一间唐吉诃德它是二十四小时营业的，所以你如果半夜突然肚子饿了，想要来吃。个宵夜花，马上可以来这边开逛。那我们现在赶快去看一下有卖什么东西吧。你看这个直接打五折哎，所以他们这边就是一到了一定的时间之后，整个食物全部都会打折。像这个这个甜点也是打八折。哇，这里超多泡面的哎，看一下我卖什么哦。这一圈日清的，哎、欸，来来来，我跟你讲，日清泡面一定要买这个口味，这个口味超爆好吃，我身边的所有朋友都推荐，一致推荐这个泰式酸辣口味。这一系列的泡面呢，它就是主打世界系列的，所以它是除了可能泰式的以外呢，也有很多意式料理的啦，很多种。
好夸张哦，这边连一兰都有在卖哎。前阵子很红的一兰泡面，这种一包的也都有，你就是可以自己买一包回家之后，然后可以自己加蛋啊、加菜、加肉，然后就会变成是加料版的一兰拉面。长期喝的这边还有一个特色，就是它的地下一楼有卖烤番薯，它那边是现烤的哦。看，这么长一条 ，L size 的这样一条是三百日元，大家觉得划算吗？我在酒的区域这里发现一个超可爱的调酒，这一区卖的都是这种小瓶小瓶的调酒了。就是你只要买这个一小瓶之后呢，你可以看你要加碳酸水啊，或是牛奶，或者是可乐，或是果汁，你就自己调配成你想要的味道。它除了有卖这种小瓶装的，还有像这样一整包的，里面就有非常多的口味。它一瓶就是两百六十二，瓶的话是一千一百八十，十瓶的话是两千一百七十八日币。这边的酒真的是超级多，当然连台湾人超爱的火龙优衣也有卖。它这个是数量限定，最近推出的新包装。你看它上面的每一个包装都超可爱的啦。这个应该台湾买不到哦。这样六瓶的话，总共含税是七百六十八日元。觉得这样换算一瓶还蛮便宜的，超便宜。以现在的汇率来讲的话。我们现在来到唐吉诃德的二楼，然后它这边除了卖一些生活日常用品以外呢，也有卖很多伴手礼、零食、糖果。那我们赶快来逛一下有什么。它这里卖很多古早味的零食、糖果。那像这个对日本人来说很怀旧的五麦波。这边有卖超大的包装哎，这个一大包里面就有四十只小只的五麦包，总共含税是八百六十二日币，还蛮便宜的哎。这是昆虫石，还有这个蝎子，然后还有这种综合昆虫的，来那个成真敢吃的勇士们，请在下面留言。我们拿这个当抽奖奖品送给大家哦。这一款背夫代码的卸妆水超级有名，这个在台湾被叫做是小红水，然后它是蛮多皮肤科医生指定的卸妆水，它就是你把它抹在你的卸妆棉上面，就这样擦擦擦擦擦，就可以帮你卸妆了。这一罐在台湾卖超好，好像是他们人气商品，大家如果来的话可以来这边扛货哦。我们现在来到了三楼，那三楼这边有卖很多的法品，像是我背后这一个呢，它虽然是洗发精，但它不是普通的洗发精，它是有颜色的洗发精，就是说针对那些呃头发有漂染有颜色的人的话，可以透过说洗发的时候，然后多多少少再帮你原本已经快要掉色的头发再补一些颜色上去。像是这个的话是粉红色的，它。还有卖紫色的，我觉得还蛮酷的哎。这边就是有像这种有非常多各式各样不同功能的法品，欢迎来这边挖宝。三楼这一区有卖超多药妆品的，像是这边就有一大区都是卖面膜的。这个应该前阵子在台湾很红的早安面膜，它有出超多口味，这边都买得到，有夜用的跟早上用的。还有一整排的大家超爱的噜噜噜的，这样一包七片，大家就是如果来日本七天的话，就可以买一包这个。单眼皮直接变双眼皮的魔法公式，你原本是单眼皮吗？然后你涂了一层之后，就会变双眼皮，形成一个人工皮膜的感觉。我之前也有买过，好用吗？后来就懒得用。<笑>这个超酷的哦，因为女生就是超怕没有眉毛，眉毛消失这件事，所以它这边这个商品，你就是眉毛画好之后再涂一层上去，就会完全防水。我想说已经卖破一千万个了，然后一个是九百六十八块，女生的浅浅都是这样消失的。
。那这一层楼除了卖化妆品以外，也有卖药，像是这一区，就是有卖蛮多。台湾人也蛮喜欢买的药，像是这个美白定，这个在日本也很红哦。还有这个合力他命，不知道大家有没有吃过？也是台湾人来日本买的话，一次都会扛好几瓶回家的。大家知道最近 E D E 还有推出三次生理痛的，以前我们都只会吃这个来治生理痛，但是最近有真的是专门为女性推出生理痛的 E D E 药。大家知道最近日本人就是很疯桑拿，所以他唐吉诃德这边居然推出了一系列的桑拿的相关用具，像是这个桑拿帽，就是听说你就是桑拿的时候会流汗嘛，那你只要带着它的话，汗就不容易蒸发嘛，就会比较舒服。然后除了这个以外，还有像是这个毛巾啊，桑拿垫，连垫子都有卖。我们现在来到了唐吉诃德的四楼，四楼的特色就是有卖很多名牌，而且它这边的名牌呢都是正品，它是可以给你那个保证书的。然后除了名牌以外呢，还有卖电子烟呐、啊，还有香水之类的，都可以在这一层楼四楼买到，很厉害耶！唐吉诃德连名牌都买得到。这一区有卖非常多的家电用品，像是锅子啊、一些厨具、刀具啦。这边这一层楼也都买得到。这里就有卖章鱼烧的机器，日本人开 party 的时候超爱做那个章鱼烧小丸子的，超市啊都买得到这种章鱼烧的机器，你就可以自己买一台小小台的，然后在家，然后就是找朋友来家里做客。日本人超爱做章鱼烧，而且他这边连这个章鱼烧的这个船型的这个碗都有哎，哇，还有这个这个这个这个超超经典，就是咬这个做章鱼烧的这个材料的时候就这样这样，超专业的。这边有卖非常多的成人用品，所以有需求的人也可以来这边挖宝看看哦。哇，你看这边还有卖这种成人的牛蛋呢，不知道里面扭出来是什么东西，一个要五百块，欢迎大家来挑战。你看这一台萨罗尼亚的吹风机呢，我家里也是用这一台的。然后这一台便宜又好用，它不到五千块的日币，但是它其实是非常多的饭店里面都会用这一台。然后呢，我手上的这一台这个颜色是秋冬青色，是不是很有质感的奶茶色？好想买哦，怎么办？女生的钱钱都是这样消失的。它不只有出这种吹风机。它还要出，你看一系列的电卷棒，也都是奶茶色的，全部都是秋冬限定的颜色，哇，好有质感哦。那像唐吉诃德他们也有他们的自由品牌，他们自由品牌就叫做情热价格，就是你只要在商品上面有看到这个“都”的字样，然后上面也有标情热价格，就是代表。是他们家自己推出的商品，而且他们特色就是 CP 值很高，代表是你可以用很超值的价格买到很好的商品的意思，所以推荐给大家他们的原创商品。那唐吉诃德他们也有卖很多的文具商品，像我刚刚就看到一个很吸引我的，就是 p i l o t 的他们的叉叉笔，他们家的叉叉笔非常的有名，很常会跟日本的一些动漫作品联名推出角色相关的叉叉笔。他们现在推出的是一个叫新物语，就上面会有很多新盘的图案，每一个我觉得设计都很可爱耶。大家可以来找自己的星座，我要来找我的星座。那它这个是可能跟动漫。作品有联名吧，就推出这种笔身都是有角色设计的。天哪，光是在文具这一区就可以失心疯哎、哦！全部都想买。哦
我们现在来到唐吉诃德的七楼。那七楼这边呢，除了就是有像我背后这一整区都是扭蛋的专区以外，它还有卖行李箱啊，还有很多日本的伴手礼。最重要的是，七楼还可以退税。那接下来就跟着我们来逛一下七楼吧。哎、欸，你看这个，这个是火腿培根的牛蛋呢。我真的觉得日本的这种这一类的牛蛋都做的超厉害，而且除了这个，这个很精致以外，它左边这边就是卖这种生活杂货类，你还真的可以把它拿来收东西哦。它是真的里面可以拿来放东西的，然后你放起来就是像这样，我觉得超逼真，超想扭的。你看这个钱汤系列超可爱的。这个就是前汤的时候会出现的那个沐浴用品啊，你看连这个座椅跟那个脸盆都有，然后还有这个前汤的时候那个大浴池有没有？然后还有这个掌柜会坐的那个柜台，是不是超逼真的啦？还有这个外观的桑上面还写桑拿，还有什么水风铝的，还有板凳跟牛奶，牛奶疯掉哎、欸，我想扭这个。推荐大家一个超级日本的小物伴手礼，就是这个富士山橡皮擦。它的特色就是，你看它这边有白白的嘛，就是你只要越擦越擦，它白色的部分就会跑出来，最后它就会变成三角形的，就会很像富士山。所以这个就是卖超好，因为它真的是很一个很可爱的小礼品。哎，它上面你看这个，这里还有一个合格祈愿，很像那个神社里面的会嘛，有没有？推荐给大家一个五百四十八日币。台湾人一定要买这个，然后它有出非常多新口味，嗯，九州的草莓，红树三明治，信州的苹果，广岛的。磨蜜鸡馒头是广岛的特色必买伴手礼，它把它变成甜甜的口味，这全部都超该买，每一样都超可爱的。唐吉诃德的吉祥物就是我手中的这一只洞扁。七楼这里还有一整区是洞扁的周边商品区，像这个，这个就是这一间店限定推出的爆米花桶。这个打开之后，里面可以装爆米花桶，<笑>超可爱的。大家如果来日本旅游，买太多伴手礼，买太多东西，带不回台湾怎么办？没关系，唐吉诃德七楼这边也有直接卖一整个行李箱专区，你直接来这边，再买一个新的行李箱，扛回台湾最快。那大家在唐吉诃德买完东西之后呢，记得最后不要忘了上到七楼这边的柜台进行退税。那在这边跟大家说一个优惠的资讯，就是我们现在乐智购日本有跟唐吉诃德有合作，你只要购物买一万元不含税，使用我们的优惠券就可以再打九五折。详情资讯呢，请看我们的影片说明栏跟留言哦。那就等待大家来唐吉诃德购物喽。我们刚刚已经从涩谷的唐吉诃德出来了，真的是太好逛了。因为它这边除了可以买家电、药妆品，还有很多日本伴手礼以外，最重要的是还可以买生鲜食品呢，随随便便都可以买爆。那这下面提醒大家，就是这里除了可以免税以外呢，大家也别忘了使用我们的乐事购日本的优惠券，整笔还可以享九五折的优惠哦。那这一支影片就到这边。如果你喜欢这一支影片的话，记得帮我们按赞，然后也别忘了订阅这个频道以及分享出去哦。那我们就下支影片见吧，拜拜。